Oh. Jadi disitulah mereka ngafal tuh, hmm. ngafal, ada yang ngafal Quran, bener, bener. ada yang ngafal kitab, ada yang ngafal nahum Ada jurusan masing-masing jurusan sesuai masing, basic nah, lah yang dia mau Disitulah, nah, akhirnya ada yang makan, ada yang ngasih, terserah situ tuh waktu oh. itu Nah setelah kita makan, semua jam selesai itu makan, semua jam selesai Jam setengah dua, jam dua itu berangkat lagi Oh berangkat lagi? Kemana? Ke sekolah kampus lagi masing-masing, oh. ke sekolah lagi Oh itu belajar lagi tuh? Belajar lagi, jadi oh. paginya kita belajar umum, siap sayangnya itu belajar agama Oh, Masya Allah padat jadi, berarti Bip ya? Jadi, Bener-bener padat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Rusdi di channel Sobir212 Seperti biasa sahabat Hari ini saya akan mengajak berbincang-bincang salah satu narasumber Dan insya Allah Beliau yang di samping saya ini akan menceritakan satu kisah Yang insya Allah menambah wawasan untuk kita semua dan Insya Allah bermanfaat untuk kita semua sahabat Beliau siapa? Beliau Habib Muhammad dan sering dipanggil Habibmu Beliau ini sudah ada di samping saya Jadi nggak usah lama-lama lagi Kita ajak berbicara beliau dan kita gali seberapa beliau mempunyai kisah Assalamualaikum Habib Muhammad Sehat ya? Alhamdulillah Jadi begini Be Habib kan mempunyai suatu kisah nih Waktu Habib di pesantren nih Biar sahabat-sahabat tahu nih Habib waktu mondok berapa tahun dan dari tahun berapa Habib sudah mondok tuh dan nama pesantrennya apa? Uh, jadi uh, pertama kali anak mondok di tahun 2013 itu di mana pondokannya uh, namanya itu pondok pesantren Al Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School yang di mana diasuh uh, dipimpin oleh daripada seorang wali min oleh ilah itu Sedina Syekhul Kabir Al Habib Segah bin Mahdi bin Syubakar bin Salim. Hmm yang dimana beliau wafat di tahun 2010 jadi ketika anak masuk pondok itu 2013 hmm. sudah nggak ada jadi oh sudah nggak ada sudah oh berani. sudah wafat tuh Bip? Sudah oh sudah wafat tapi alhamdulillah lah kulihal pondok itu diganti ataupun diteruskan estafet perjuangan beliau oleh daripada salah satu daripada putranya yaitu Habib Muhammad Waliullah hmm. dan beberapa putra lainnya seperti itu anak masuk 2013 itu uh, lulus SD lulus SD? lulus SD jadi lulus, lulus SD setelah SD di kampung hmm lanjut sama lanjut, Aba, lanjut disuruh dibuang tuh oh Dulu, disuruh sama Aba ya oh disuruh mondok gitu akhirnya 2013 kita masuk pondok <coughs> disitu kita uh, dimana kita masih kanak-kanak masih kecil masih polos masih belum mengerti apa-apa gitu yaudah kita ikutin aja aturan pondok bagaimana bagaimana ternyata yaitu dia pondok 05 itu terkenal daripada bahasa oh gitu terkenal dari bahasanya jadi di sana sangat dijaga uh, daripada bahasa jadi kita nggak boleh pakai bahasa daerah pakai bahasa Sunda atau bahasa Jawa oh semua bahasa, bahasa apapun nggak boleh nggak boleh berarti Jadi, yang diwajibin harus Arab harus Arab, harus nah, Arab. ada empat uh, bahasa yang wajib di sana yang kita selalu ucapkan yaitu pertama bahasa Arab bahasa Arab bahasa Mandarin bahasa Mandarin Mandarin Chinese oh oh Cina juga Cina itu Inggris, Mandarin Inggris Inggris juga Inggris juga oh. Inggris sama Jepang Oh begitu. Gitu. Jadi di situ wajib. Jadi kalau kita salah sedikit langsung skor jam. Oh, skor jam. Ada hukuman tuh bip ya? Hukuman oh, gitu. Ada hukuman. Tapi lumayan sih buat kesehatan. Bener sih, bener sih. Tidak <laughs> iya. apa-apa. Yang penting kan masih riado. Yang sehat. Iya. Riado itu kan masih olahraga lah jatuhnya. Tidak apa-apa. Iya. Oh, gitu gitu. bipnya. Terus ada suka dukanya nggak nih bip? Apa nih bip? Suka, Waktu mondok. Suka dukanya yang sering dialami santri ya. <coughs> mungkin semuanya di seluruh pondok pesantren di Indonesia mungkin dimanapun berada yaitu nggak jauh daripada kehilangan. Oh, ada kehilangan barang pasti, tuh. Pasti kehilangan. Oh, itu biasa ya, hal biasa Bip ya. ya kalau nggak pakai serekan. Oh, apa iya, tuh iya. gatel-gatel. Oh, iya iya benar-benar iya. Benar, iya. Kayak apa apa bahasanya Hervos. <laughs> Hervos, Hervos ya, yeah. benar-benar yang biasa iya. di Jakarta. Jadi itu kan? udah pasti ya, panuan. Oh, panuan ya. itu pasti Pokoknya benar ya. Semua santri mungkin pasti ngalamin itu karena Itu awal-awal masuk tuh Bip. Awal-awal awal masuk. Awal masuk. Jadi kita kaget juga nih kenapa tangan pada begini gitu. Bahkan ustadznya bilang katanya kalau nggak begini katanya bukan santri. Oh gitu. Belum dapin santri katanya. Oh, jadi harus begitu ya biar apa ya. Katanya begitu. Harus begitu oh, ya sahabat, harus herpes dulu. Herpes. Kulit-kulit rusak-rusak baru dapin santri. <laughs> oh, begitu begitu benar-benar. Oke, Beb, biar sahabat tahu nih, Beb, ya kan. Hmm. Kira-kira nih Habib Muhammad nih berapa tahun nih sampai lulus di apa pondok pesantren itu? Kalau untuk uh, di sana itu kurikulum di pondok pesantren Nurul Iman itu di sana sudah ada perjanjian ketika kita masuk pondok itu langsung janji ataupun ada perjanjian di atas materai di mana ketika kita masuk pondok itu wajib uh, S1 wajib wajib oh. S1 kuliah setelah itu ngabi dotan baru kita lulus oh, baru gitu. dikatakan lulus begitu hmm. jadi di sana pendidikan juga banyak mulai dari PAUD ada mulai dari SD ada. mulai dari SMP SMA. mulai dari SMA 
sampai kuliah oh, sampai kuliah sampai kuliah dan itu semuanya gratis tanpa biaya oh itu gratis gratis, gratis sobat masya allah saya kira itu semuanya bar bib gratis oke bayar bib ya. oh itu gratis bib ya gratis jadi masya memang uh, udah uh, amanat ataupun yang sudah menjadi komitmen oh komitmennya komitmen ya, daripada ya, guru besar habibana segah bima dari syawar bin salim beliau itu beliau itu pengen daripada uh, umat di Indonesia ini terutama untuk semua biar cerdas, biar bisa kuliah. Makanya beliau ini uh, ingin membangun pondok pesantren yang gratis sampai hari kiamat. Oh gitu, subhanallah. Jadi sampai hari kiamat tuh. Ya? Free Insya Allah. Masya Allah, nah, masya Allah. Masya Allah. Berkah berarti biar pesantren ya. Allah. Jadi itu mulai dari PAUD, SD, SMP itu di apa namanya? Di sana juga dilayani daripada kesehatannya udah dijamin, kesehatan, oh. pendidikan. Semuanya udah dijamin Semua. gratis. Pokoknya mau dari hal apapun, apapun dijamin pokoknya sampai kelulusan sampai mendapati jasa gitu jasa, ya. Yang penting kan kalau sebelum kita apa keluar dari itu pondok harus ngabdi ya. Ngabdi Ngabdinya tahun. itu seperti apa tuh Bib? Biar sahabat tahu nih. Ngabdi di sana itu uh, kita dilatih untuk daripada mandiri. Uh, di sana semua bidang ada. Kalau ada orang yang kita santri santriwan atau santriwati yang senang untuk cocok tanam di sana ada pertanian. Hmm. Jadi ada pertanian, ada, pertanian. ada perikanan. Ah. ada perkebunan, oh. terus ada lagi daur ulang sampah, oh. ada paving block yang bisa oh. bikin komblok, ada oh. yang lagi ada yang lagi di bangunan, hmm. yang cara ngebangun arsitek bagaimana dan sebagainya. Ada juga yang ngajar jadi guru. Oh, ada ngajar. Ini kita mau jadi guru SMP kah, guru oh. SD atau guru SMA. Jadi di sana kita uh, dilatih untuk memanfaatkan daripada ilmu yang kita amban di sana, yang kita Dapatkan. sesuai basic ya sesuai, sesuai basic, basic. Basic. jadi disalurkan jadi Salur. ilmu yang sudah didapat nggak sia-sia bib benar mas yol mas yol terus bib tuh kira-kira bib aktivitas di apa tuh pesantren itu kira-kira nih apa aja bib ya, nggak yang lebih jelas lah hmm. apa olahraganya ada latihan bela diri untuk aktivitas di sana kalau untuk uh, ekstrakurikuler itu bela hmm. diri uh, di sana ada taekwondo ada taekwondo ada taekwondo nur iman pun sudah menjadi uh, juara mewakili Indonesia wih subhanallah di Kamboja oh di Kamboja dan Wah. itu sering uh, sering dipanggil udah ternak tak kenal pokoknya seperti itu ada taekwondo ada karate itu dari ininya dari silat-silat internasional ada juga yang dari ya, silat-silat uh, tradisional itu ada cimande oh ada cimande cimande beksi itu jakarta tuh beksi terus lagi ada porsigal <coughs> terus ada lagi pagar nusa ada lagi uh banyak pokoknya berarti komplit bang bib ada semua kalau itu mas sahabat bukannya olahraga itu mah memang bener-bener basicnya di situ yang namanya semuanya uh, persilatan komplit Ada yang tadi silat, ada cimande, ada taekwondo itu mah komplit sahabat. Berarti Alif Muhammad nih bisa nih sahabat. Berarti bisa dong. Jangan-jangan ahlinya nih sahabat nih. Masya Allah Bip ya. Oke Bip, selain aktivitas seperti olahraga, silat dan yang lainnya, biar sahabat tahu nih. Kira-kira nih setelah Habib sudah uh, apa kelar lah mondok gitu kan. Kira-kira nih aktivitas di luarnya seperti apa nih? Apa mengajar? Kalau untuk di luar itu uh, paling kita nggak uh, jauh daripada mengikuti uh, aturan yang di pondok gitu ataupun wasiat guru besar. Oh ada wasiat bib. Ada wasiat oh, dari guru. guru. Besar. Apa tuh bib wasiat bib? <laughs> Wasiatnya tuh apa untuk menyalurkan ilmu yang Habib punya di sana? Ya, terutama itu ya Wajib guru. Gitu. Wa, guru itu uh, menyuruh ataupun berpesan kepada seluruh muridnya itu untuk satu uh, untuk menjadi. manusia yang berusaha bermanfaat buat manusia lain. Oh, gitu. Jadi kita di luar itu sedikit demi sedikit step by step. Jadi kita uh, mulai dari hal terkecil, kita di sini buka majelis ataupun kita istiqomah yaitu baca Maulid. Karena oh, di pondok itu setiap malam Jumat baca Maulid. Masya Allah, masya Allah. Maulid diba begitu. Jadi di luar kita kita gerakin seperti itu. Oh gitu Masya Allah. Jadi hmm. Semua yang Habib belajar di pesantren tuh jadi tuh nggak sia-sia Bib. Ya. Tetap disalurkan lah gitu Bib. Nah, Bib. Selain aktivitas di dalam pondok seperti olahraga, hmm. selain silat, beksi, sama cimande dan lainnya lah. Selain itu tuh aktivitas hmm. dari pagi sampai tuh terakhir hmm. belajar malam, pokoknya sampai benar waktu tidur lah. Biar sahabat tahu nih di pondok pesantren Habib seperti apa tuh aktivitas fullnya gitu. Jadi aktivitas di pondok itu kita mulai bangun dari jam setengah empat. Oh setengah empat, setengah empat pagi? Setengah empat subuh, iya. Usuhanallah. Itu sudah dibangunkan. Jadi semuanya bangun tuh, baik dia paut, baik dia SD semuanya bangun. Puluhum semuanya bangun. Masya Jadi dibangunkan semuanya. Kita semua lari kemana ke asrama masing-masing. Hmm. Ke tempat masing-masing, ke asrama yang paut-paut, yang SD-SD, yang SMP-SMP, semuanya baik. Balik ke itu asrama, ngapain cuma ganti baju. 
Oh, ganti baju. Jadi, ganti baju tidur, seragam tidur, pakai begini. Oh, oh ya, pakai seragam pake sholat. Seragam, ya benar. Pakai seragam dinas lah, seragam sholat. Pakai seragam sholat kita langsung ngantri wudu. Wudu langsung. Ngantri wudu, ngantri wudu selesai sampai sholat subuh. Sampai sholat subuh. subuh semua berjamaah. Jadi subuh itu semua wajib berjamaah. Wajib. Jadi di pondok itu di sana enggak kita uh, tidak diperbolehkan untuk sholat masing-masing sendiri-sendiri oh. gitu enggak boleh. Jadi semuanya wajib berjamaah. Wajib berjamaah, pokoknya wajib harus berjamaah. itu. Harus benar, wajib. Benar. Kita sholat subuh berjamaah, selesai sholat kita wirid, wiridnya setengah jam hmm? Setelah wirid kita balik ke asrama lagi untuk futur Futur? Futur itu sarapan pagi Sarapan pagi, ya. masih Bahasa ya. kerennya itu futur benar, benar, benar. Jadi futur kita sarapan pagi, setelah selesai daripada futur Kita ganti baju Oh gitu Seragam Oh Pake jadi itu, seragam. langsung diganti lagi tuh? Ganti lagi, oh, jadi gak ada istirahat lagi. tuh oh. Paling ya biasa lah, paling uh, persiapan prefer untuk mandi-mandi, mandi ya kan bersih-bersih oh, dan oh, sebagainya iya, iya. buat ma- ini sekolah dong. Siap, kita. siap, siap, siap. Iya, biar benar, cool. Benar. Seragam sekolah langsung pakai. Seragam sekolah. Berarti seragam sekolah itu kayak sekolah yang di luar enggak tuh? Sama. Oh, kayak SMA atau putih abu-abu Betul. apa atau putih biru SMP sama. Sama, oh, sama. Iya, iya, iya. Jadi enggak ada perbedaan. Akhirnya ketika uh, udah selesai kita rapi-rapi hmm? tuh kan kita pakai seragam, udah tuh baris semuanya baris wajib. Oh. Baris depan. Jadi kita uh, datang ke sekolah itu baris berbaris baris berbaris tuh ngapain tuh bib? pertingkatan jadi yang kelas satu contoh kelas satu SMP kelas satu SMP mm-hmm. semuanya mm-hmm. Oh, jadi biar rapi biar rapi biar rapi oh, yang SMP, biar SMP, SMP, SMA SMA oh benar-benar <laughs> jadi ada tertib sabar tertib benar. jadi di sana yang wajib disiplin jadi pondok itu benar-benar sangat disiplin oh gitu jadi walaupun itu pondok sana tetap sama kayak sama. di luar kayak sama kayak di sekolah umumnya lah nasional gitu disiplin ya, begitupun ya. kalau ketika kita telat sekolah telat masuk aja udah di sekojam di oh, ada hukuman itu pasti dihukum oh. karena biar mungkin biar kapok kali ya biar nggak ngulangin biar nggak gitu. <laughs> jadi di sekojam kalau nggak dipitak deh itu udah pitak Pake pitak ya, ya oh, kalau orang di pondok baik pitaknya itu berarti badung oh. <laughs> ada dibotakin juga gitu maksudnya ada ya botak oh. ya. selesai itu kita uh, berangkat ke sekolah sampai sekolah kan dari jam 7 hmm? kita mulai belajar yeah. sampai uh, juhur sampai juhur setengah 12 oh setengah 12 lah nah, sampai setengah 12 sebelum juhur lah juhur. Hmm. setengah dua belas sudah selesai pulang tuh kasar masing-masing pulang pulang sama masing-masing ganti baju lagi ganti baju lagi ganti baju oh, begini oh, lagi berubah oh, lagi kita makanya betul, seragam betul, ini karena kita mau sholat kan mau sholat lagi masih ada akhirnya masuk asrama juga itu kita kadang waktu itu nggak lama jadi kita baru masuk asrama itu mualim itu uh, daripada pengurus itu udah ngetok-ngetok pintu oh gitu ngetok-ngetok pintu surah surah cepetan jangan lama-lama hmm. gitu jadi biar kadang dihitungin juga hmm? satu dua tiga udah yang telat sekolah jam bus apa gitu kan emang benar-benar sangat disiplin benar-benar disiplin benar ya udah selesai itu daripada ganti baju kita ngantri lagi ngantri lagi ngantri apa yang wudu oh semua nama wudu benar-benar wudu benar-benar benar-benar ngantri wudu, benar-benar 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 ngantri wudu udah selesai ngantri wudu baru kita semuanya berangkat ke masjid berangkat dari berangkat ke masjid udah selesai kita sholat berjamaah lalu kita wirid selesai selesai setelah selesai itu kita makan siang. Oh, makan siang. Baru makan kurang lebih jam setengah dua. Setengah dua deh. Oh siang juga makan siang berarti. Itu makan siang. siang. Juga makan. Jadi makan lagi tuh siang. Makan hmm. setengah dua. Nah di situ waktu siang tuh ya emang sedikit uh, nggak dibilang lama, nggak lama. Dibilang cepet ya nggak cepet juga. Jadi uh, netral lah standar. Iya bagi pokoknya. mereka yang ingin mengejar target mereka di sana karena banyak daripada uh, ada bidang-bidang untuk untuk nah, apa namanya kitab hmm? untuk Quran jadi hmm. kalau kita mengapel Quran ada di sana oh, ada, ada oh, tahfid kali tahfid, tahfid Quran. ada tahfid jadi ada organisasinya oh. jadi di situlah mereka ngafal tuh hmm. ngafal yang ngafal Quran benar, benar, benar. ada yang ngafal kitab ada yang ngafal nahu ada jurusan masing-masing ada jurusan sesuai basic nah, yang dia mau itulah nah, akhirnya ada yang makan ada yang ngasih terserah di situ tuh waktu oh. itu nah setelah kita makan semuanya udah selesai itu makan semua udah selesai jam setengah dua jam dua itu berangkat lagi Oh berangkat lagi? Kemana? Ke sekolah kampus lagi masing-masing oh. Ke sekolah lagi Oh itu belajar lagi tuh? Belajar lagi Jadi oh. paginya kita belajar umum Siap sayangnya itu belajar agama Oh Masya Allah padat belajar. berarti Bip ya? Jadi, bener-bener padat Jadi bener-bener nggak ada waktu untuk istirahat sejenak begini aja Gak ada ya? 5 menit aja gitu Ataupun Ih eh, nyantai gitu Bisa ada, bener, Bisa ya? Apalagi ngedukon lah Gak sana gak Gak oh. bisa Oh kagak boleh? Gak boleh Gak boleh Gak boleh. <laughs> boleh. boleh ngerokok tuh sahabat di pesantren tuh hmm, Jadi gak boleh disana sangat dilarang keras Udah kita berangkat jam 2 uh, ke kampus masing-masing belajar untuk belajar agama Nah udah selesai belajar agama Sampai jam setengah empat kurang lebih Sampai setengah empat Setengah empat atau bak, ada sebelum, sebelum, sebelum asar sampai, Oh asar Masa, Jadi hmm. pulang ke asar masing-masing naruh kitab kita naruh buku kita Udah berangkat ke masjid lagi Ngapain berangkat sholat lagi. asar Sholat asar Gila sholat, sholat asar berjamaah Sholat asar berjamaah Udah selesai sholat asar berjamaah Wirid biasa Nah disitulah kurang lebih uh, kita keluar itu dari masjid itu jam setengah lima 
setengah lima. Jam, jadi jam setengah dari jam setengah lima itu baru ada waktu luang. Oh, itu baru selesai lah ya, istirahat ada waktu. Itu, jam setengah lima sampai jam enam mau maghrib, maghrib lah oh, gitu. Oh, sampai maghrib ya. Nah, disitulah uh, waktu itu uh, dimanfaatkan oleh semua santri uh, tergantung daripada apa yang dia kejar. Apa yang diinginkan belajar di pondok itu. Jadi ada yang ketika dia mau men- memperdalam silat, dia belajar silat sore itu. Oh, di sore di saat hari itu, itu juga. Oh. Ada yang dia targetnya menghafal Quran, ngafal Quran, Apa? baca terus Quran. Ada yang targetnya pengen baca kitab, dia belajar terus kita sore itu tuh. Sore itu juga tuh jadi. Jadi semuanya masing-masing tuh. Oh. Jadi ya atik sponok macam-macam dia tuh deh. Benar-benar dia apa manfaatkan lah. Manfaatkan bagaimana caranya itu. Benar-benar. Ya. Kita biar bisa, biar paham, biar ya biar ya jangan sampai sia-sialah.